空间之力，怎么可能？啊！弗雷贝特不会放过！能坐视长老被杀，到时候。回来，回来。嗯，这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呢、啊。看来我无需出手了。天啸逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死。以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上，且洪家确实欺人太甚。必要时，我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。可以好好谈谈，你也不想把风雷阁得罪死吗？人，小杂种，风雷北阁不会放过你的，你就等着啊！心思缜密，对敌人不留丝毫退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了，老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩，在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。老夫韩非。萧炎见过韩老先生，啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯，若有机会，小子恭候韩老先生。啊，萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我定会帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不知随随便便就能杀的，是是是。
我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一颗，顷刻之间杀得一众好手片甲不留。啊，不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那东北北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。我这风雷阁可不是好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天府尊者了。啊！嗯？啊！黑袍，古叶、啊，快看，那不就是萧炎吗、啊？对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来？你不会失望吗？我还是不希望他来，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。<笑>无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？好好的，舅舅。韩天，难道堂堂风雷阁？心事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静萧炎，你总算是来了。
风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我的，怕是要你们亲自动手了。三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下。看他还如何猖狂！想废我斗气，看你有没有这个资格！五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。天啸，萧炎，你为我无家子弟，老夫定要你以命相抵。洪天啸，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。家部队在先，只要你开口，老夫愿意。
赔偿你的一切损失。哦，赔偿。手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！萧炎，萧炎，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日那三人跑了也就跑了，但你就留下吧。啊啊、萧炎，小勇，多谢今日搭救韩家于水火。这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小友今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛。确实差不多了，不过我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手，若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。哎，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀，我对你老师可是越来越感兴趣了。日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。哼虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎。
得嘞！哎，您过目，看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？嗯，您不知道？哎呀，那是想得多想啊！毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。呃，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化固城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，去天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦！哎，你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没散人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大斗宗，还击杀洪家老祖，来来来，这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎。不知道啊，看这情况。阁下究竟是谁？老夫，废天。废天，风雷阁阁主。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。